Xin chào anh em đã quay trở lại Và tất nhiên rồi, vẫn sẽ như thường lệ Thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi đến cho anh em Những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay Apple có thể đổi tên iPhone 12 thành iPhone mini Như đã biết thì vào cuối năm nay Apple sẽ ra mắt thế iPhone 12 Nhưng có vẻ như là chiếc iPhone nhỏ nhất Sẽ không có tên là iPhone 12 tiêu chuẩn Mà sẽ mang tên là iPhone mini Hiện tại thì nếu anh em thích iPhone mới nhất nhưng giá rẻ nhất thì có thể tham khảo một số model iPhone 11 CHA đang được bán tại hệ thống Smart Store chẳng hạn. Được bảo hành trong vòng 1 năm, bảo hành cả dây vỡ, hỗ trợ trả góp 0% cũng như cho phép thu cũ đổi mới tận tay. Và nếu anh em quan tâm có thể đọc pass bạn anh X để được tặng 200.000 đồng tiền mặt mang về. Quay trở lại với chiếc iPhone mini thì theo một nguồn tin cho biết, việc đổi tên thành iPhone mini sẽ phù hợp hơn với việc đã đặt tên là iPhone 12 bởi khi so với người tiền nhiệm iPhone 11, chiếc iPhone mini nhỏ hơn khá nhiều. Như vậy, 3 mẫu iPhone còn lại sẽ vẫn mang tên giống như dòng iPhone năm ngoái, tức là gồm iPhone 12 với màn hình 6.1 inch, iPhone 12 Pro với màn hình 6.1 inch và iPhone 12 Pro Max với màn hình 6.7 inch. Nhà phân tích Michiko từ TF International Securities cho biết là cả 4 phiên bản iPhone 12 sẽ có màn hình OLED, kể cả iPhone 12 5.4 inch. Đây được xem là nâng cấp đáng giá bởi màn hình OLED thể hiện màu đen sâu hơn, độ tương phản tốt hơn so với màn hình LCD trên iPhone 11 hay là iPhone XR. Màn hình của iPhone 12 sẽ có tần số quét là 60Hz, trong khi tin đồn nói rằng phiên bản Pro có thể có tần số quét là 120Hz. Ngoài ra, iPhone mini sẽ trang bị hai camera sau tương tự như iPhone 11, gồm camera chính và camera góc rộng. Trong khi đó, thì bộ đôi iPhone 12 Pro sẽ có 3 camera sau giống bản tiền nhiệm và có thêm cảm biến thực tế tăng cường LiDAR tương tự iPad Pro 2020. Tiếp theo, cả 4 phiên bản iPhone mới sẽ trang bị kết nối mạng 5G bên cạnh các sản phẩm Android ra mắt trước đó. Do 5G tiêu thụ năng lượng nhiều hơn 4G, iPhone 12 cũng sẽ có dung lượng pin khá cao cũng như là mọi năm, dòng iPhone mới sẽ trang bị chip xử lý mới nhất của Apple. Nếu đúng theo lộ trình thì iPhone mini và iPhone 12 sẽ sử dụng chip xử lý A14 với nhiều nâng cấp đáng giá về hiệu năng, tích hợp trí tuệ nhân tạo tốt hơn so với A13 Bionic trên iPhone 11. Về giá bán thì iPhone mini bản 4G dự kiến có giá là từ 649 đô và bản 5G có giá là 699 đô. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà Apple giảm 50 đô cho dòng iPhone tiêu chuẩn. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, người Trung Quốc bất ngờ vì Việt Nam sản xuất Galaxy Note 20. Vài ngày trước sự kiện Unpack 2020, một công nghệ trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc đăng nhiều thông tin do dỉ về bộ đôi Samsung Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra. Trong đó, chi tiết smartphone đầu bảng của Samsung được sản xuất ở Việt Nam thành tâm điểm bàn tán của các thành viên mạng xã hội này. Samsung không còn sản xuất điện thoại ở Trung Quốc, chúng ta phải chấp nhận thôi. Ngay cả nhà máy sản xuất máy tính sách tay cuối cùng cũng đã rời đi rồi. Tài khoản là Quy Dinh bình luận. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Tài khoản Google viết: Tại sao không phải ở Trung Quốc? Thật đáng tiếc. Nếu sản xuất ở Trung Quốc, tôi sẽ ủng hộ ngay. Điện thoại trông rất đẹp, cấu hình cũng rất tốt. Nhưng vì sản xuất ở Việt Nam nên tôi sẽ cân nhắc. Trang công nghệ Lin Jiaoju với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi đưa ra câu hỏi Samsung Galaxy Note 20 Ultra sản xuất tại Việt Nam, bạn sẽ mua chứ? Bài viết thu hút hàng trăm lượt thảo luận chỉ trong 2 ngày. Một số người hoài nghi họ không tin Việt Nam có thể sản xuất được smartphone cao cấp. Tài khoản Helsinki viết Lần đầu tiên tôi thấy một smartphone đầu bảng sản xuất ở Việt Nam. Khó mà tin được họ có thể lắp ráp được một thiết bị đắt tiền Tôi nghi ngờ với chất lượng sản phẩm. Đáp lại, tài khoản Jing Zhuang Ga nói Chẳng có gì lạ cả, nếu đọc báo nước ngoài bạn sẽ biết Samsung có nhiều nhà máy lắp ráp lớn ở Việt Nam. Họ đã sản xuất điện thoại ở đây cả chục năm rồi. Một số khác thì cho rằng sản xuất ở Việt Nam, Ấn Độ hay là Trung Quốc đều không có gì khác biệt vì công nhân đều được đào tạo theo quy chuẩn và máy móc sẽ hỗ trợ những khâu quan trọng nhất. Tuy nhiên, nhóm bảo thủ vẫn cho rằng các quốc gia nhỏ khó có thể sản xuất được những sản phẩm tinh vi. Những người đứng giữa cuộc tranh cãi nêu ý kiến cần phải trải nghiệm thực tế mới đánh giá được. Đó là một món hàng đắt tiền, đừng tranh cãi mà chưa tận tay trải nghiệm. Nếu thiết bị tốt thì nên mua, dù nó được sản xuất ở đâu chăng nữa. Tài khoản Zimoju bình luận, người dùng có biệt danh Gia Trang viết Chỉ những người ấu trí mới nói rằng nếu không sản xuất ở Trung Quốc thì đừng bán sang Trung Quốc. Nếu ai cũng nghĩ vậy thì các thương hiệu Trung Quốc làm sao bán được khắp thế giới. Người dùng Gian Xiaodan đã dẫn lại bài viết của trang công nghệ Sina về mẫu smartphone 5G đầu tiên do Việt Nam sản xuất và bình luận Việt Nam đã phát triển rất nhanh, nhiều nhà máy của các tập đoàn lớn đã rời về đây Công ty nội địa của Việt Nam đã sản xuất được smartphone 5G Họ đang bắt kịp thế giới rồi, bình luận của Giang sau đó nhận được nhiều lượt thích Một người khác trích lời Reuters vào bình luận Phân nửa smartphone Samsung bán trên thế giới được sản xuất tại Việt Nam Sau sự kiện ra mắt bộ 3 Note 20 mới, đại diện Samsung Việt Nam cũng xác nhận phần lớn sản lượng Galaxy Note 20, Note 20 Ultra bán trên toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam Ngoài ra, nhà máy Samsung tại Việt Nam còn sản xuất nhiều thiết bị chủ lực khác như đồng hồ Galaxy Watch, má
Tuy nhiên cũng có những người cho rằng ngoại hình của bộ đôi Note 20 không có nhiều khác biệt, thiết bị trông nam tính và giá quá cao so với smartphone cao cấp của Trung Quốc. Và đến với một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Huawei Mate 40 đứng trước nguy cơ chết yểu. Tại hội nghị thượng đỉnh công nghệ thông tin Trung Quốc 2020, CEO mạng kinh doanh tiêu dùng của Huawei Richard Yu xác nhận rằng công ty sẽ ra mắt dòng smartphone flagship Mate 40 mới nhất vào mùa thu năm nay. Ông cũng xác nhận rằng thiết bị này sẽ được trang bị SOC Kirin 9000, cây nhà lá vườn, khẳng định sẽ là một trong những SOC mạnh mẽ nhất có hỗ trợ kết nối 5G, xử lý AI cùng GPU và NPU cực tốt. Hơn nữa, Yu cũng tiết lộ thêm rằng Mate 40 có thể là dòng smartphone cuối cùng được trang bị vi xử lý Kirin flagship. Và đây cũng có thể là dòng flagship bị khai tử sớm nhất trong lịch sử của Huawei. Lệnh cấm từ Mỹ đối với Huawei sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 và vị giám đốc điều hành này xác nhận với việc không thể sản xuất chip, công ty sẽ ngừng phát triển những chip set flagship. Xa hơn nữa, gác khổng lồ công nghệ đến từ Trung Quốc này đang lên kế hoạch tạo ra những bước đột phá trong nghiên cứu cơ bản và sản xuất kỹ lưỡng về khoa học vật liệu. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào vật liệu và công nghệ cốt lõi liên quan đến các quy trình mới phục vụ cho công cuộc đổi mới. Gần đây, chính phủ Mỹ đã áp đặt các quy định mới yêu cầu những nhà sản xuất chip có sử dụng công nghệ của Mỹ cần phải xin giấy phép xuất xưởng chip cho Huawei cũng như những công ty bị cấm khác nằm trong danh sách đen. TSMC, nhà sản xuất hợp đồng cho những con chip của Huawei, xác nhận rằng họ đã ngừng nhận đơn đặt hàng mới từ công ty Trung Quốc này kể từ tháng 5. Vẫn còn phải xem tương lai của những con chip tầm trung từ Huawei sẽ ra sao. Công ty đã chuyển đơn đặt hàng sản xuất hàng loạt SOC Kirin 710A dựa trên tiến trình 14 nanomet từ TSMC sang SMIC có trụ sở tại Trung Quốc. Đây có thể được coi là con chip thuần Trung Quốc đầu tiên có quyền sở hữu trí tuệ độc lập. Và vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn gửi tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.